அலசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் மூலிகை வரிசையில் இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாவது மூலிகையை நம்ம அலசிருக்கிறது கடுகு செடியை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம அலச போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா உடனடியாக அந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சிவப்புகளும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட பக்கத்தில் ஒரு டுவெல் சிம்பலும் சேர்ந்து வரும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம அலசலில் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு மூலிகை வீடியோக்களையும் நீங்கள் தவறாமல் காண்பதற்கு உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ இந்த கடுகு செடியை பற்றி நம்ம அலசலாமா இந்த கடுகு செடியினுடைய அறிவியல் பேர் மற்றும் குடும்பவியலை பற்றி வீடியோவில் கொடுத்துருக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த கடுகு செடியினுடைய வேறு பெயர்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கடிப்பகை ஐயவி அகுரி ஐயம் ஐம் அரிட்டம் அவியம் ஐயக்குறி சரசபம் சரசபிகா சரசபிகை சருகம் சருபம் சவகம் சினம் சிடாரி சிலபா அப்படின்னு தமிழில் நிறைய பெயர்கள் இருக்கு ஆங்கிலத்தில் பிளாக் மஸ்டர்ட் சைனீஸ் மஸ்டர்ட் இந்தியன் மஸ்டர்ட் லீஃப் மஸ்டர்ட் ஓரியன்டல் மஸ்டர்ட் வெஜிடபிள் மஸ்டர்ட் அப்படின்னு ஆங்கிலத்துலேயும் நிறைய நிறைய பெயர்கள் இருக்கு இதில் எத்தனை வகை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் வந்து கருங்கடுகு வெண்கடுகு செங்கடுகு மலைக்கடுகு நாய்க்கடுகு சிறுகடுகு காட்டுக்கடுகு அப்படின்னு நிறைய வகைகள் இதில் இருக்கு இது எங்கெல்லாம் வளருது அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா செம்மண் மற்றும் கரிசல் மண் மற்றும் மணல் கலந்த எந்த மண் வகையிலும் வளரக்கூடியது இந்த கடுகு செடி அடுத்து இதனுடைய அமைப்பு பற்றி பார்க்கலாம் இந்த கருங்கடுகு செடியானது அதிகபட்சம் ஒரு மீட்டரிலிருந்து ஒன்றரை மீட்டர் உயரம் வரை அதாவது நூறு சென்டிமீட்டர்லேருந்து நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் உயரம் வரை வளரக்கூடிய செடியினமாகும் வலுவழுப்பான சாம்பல் கலந்த பச்சை நிற தண்டுகளை உடையது தண்டுகள் எளிதில் உடையக்கூடிய வலுவில்லாதவை இது வளர ஆரம்பிக்கும் போது முதலில் பல பெரிய இலைகளை பரப்பி அடர்த்தியாக தோற்றமளிக்கிறது இதனுடைய இலையானது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த காலாடி பச்சிலையினுடைய இலையை ஒத்துள்ளது இதனுடைய செடி வளர வளர தண்டுகள் நீண்டு பல கிளைகளாக பிரிகிறது இதனுடைய இலைகள் ஓரத்தில் ரம்பம் போன்ற அமைப்புடைய எளிதில் கிளியக்கூடிய நீர் சத்துள்ளவை இதனுடைய பூக்கள் மஞ்சள் நிறமுள்ள கொத்தானவை இதன் காய்கள் நாய்க்கடுகின் காய்கள் போல இருந்தாலும் அதைவிட வளவளப்பான தோலை உடையதாக உள்ளது காய்கள் முற்றி வெடித்து உருண்டை வடிவில் மிகச்சிறிய விதைகள் வெளிவருகின்றன விதையின் வெளிப்புறம் கருமை அல்லது செம்மை நிறமும் கடுகின் உள் பருப்பு மஞ்சள் நிறத்திலும் உள்ளது இந்த செடியின் அருகில் சென்றாலோ அல்லது இதனுடைய இலைகளை கசக்கினாலோ ஒரு வித்தியாசமான இதற்கென உள்ள தனித்தன்மையான வாசம் வீசுகிறது சுமார் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கடுகை தமிழர்கள் பயன்படுத்தி உள்ளனர் என்பதற்கு சான்றுகள் உள்ளன கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் போகாது என்பது கடுகின் வீரியத்தை உணர்த்தும் தமிழ் பழமொழியாகும் தமிழ் மருத்துவத்தில் ஐங்காயம் என்று சொல்லப்படும் கடுகு ஓமம் வெந்தயம் வெள்ளைப்பூண்டு பெருங்காயம் என்ற ஐந்து சரக்குகளில் கடுகு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது திரிகடுகு என்ற பெயரில் கடுகு என்ற பெயர் வந்தாலும் உண்மையில் கடுகு இதில் சேர்வதில்லை திரிகடுகு என்பது சுக்கு மிளகு திப்பிலி என்ற மூன்று மருந்து சரக்குகளை மட்டுமே சேர்ந்த மருந்தாகும் இதை நீங்க மறக்காம ஞாபகத்தில் வசிக்குங்க கடுகு மருத்துவத்திலும் அன்றாட உணவிலும் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக உள்ளது மிக சிறிய அளவுகளை உதாரணமாக சொல்லும் போது இதனுடைய பெயரை பயன்படுத்துவார்கள் இதுல என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் கடுகுல மாவு பொருள் சர்க்கரை நார்ச்சத்து கொழுப்பு புரதம் விட்டமின் சி தயமின் ரிபோப்ளேவின் நியாசின் விட்டமின் ஏ விட்டமின் பி டுவெல் விட்டமின் சி விட்டமின் இ விட்டமின் கே கால்சியம் இரும்பு மேக்னீசியம் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் சோடியம் துத்தநாகம் போன்ற பல சத்துக்கள் வந்து இதில் வந்து அடங்கியிருக்கு கடுகு வகைகள்லையே மிகவும் காரமானது கருங்கடுகு தான் இந்த கடுகினுடைய குணத்தை பற்றி பார்ப்பதற்கு முன்பாக ஒரு விளம்பரத்தை பார்த்துடலாம் இந்த விளம்பரத்தினுடைய ஸ்பான்சர் டிவிசா ஹெர்பல் கேர் இந்த டிவிசா ஹெர்பல் கேர் நிறுவனம் 
ஆயுர்வேத மருந்துகள் தயாரிக்கக்கூடிய ஆசியாவிலேயே பெரிய மருத்துவ நிறுவனமாகும் இதில் நாம் இவங்களோட மூணு தயாரிப்புகளை பற்றி விரைவாகவும் சுருக்கமாகவும் பார்க்க போகிறோம் முதல் தயாரிப்பு டாக்டர் ஆர்த்தோ பெயின் ரிலீஃப் ஆயில் இது வந்து எட்டு வகையான மூலிகைகளை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட ஆயுர்வேத எண்ணெயாகும் உங்களுக்கு உடலில் ஏற்படக்கூடிய பூமை காயம் என்று சொல்லப்படும் அடிகள் உடல் வழி மூட்டு வழி போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு ஐந்து மில்லியிலிருந்து பத்து மில்லி அளவுக்கு இதை ஊட்டி ஒரு நாளைக்கு இரண்டு வேலை தேய்த்தால் சரியாகும் சொல்றாங்க முக்கியமான குறிப்பு இதை கையில ஊற்றி தேய்க்கிறதுக்கு முன்னாடி கையை நல்லா கழுவி விட்டு தேய்க்கணும் காயப்பட்ட திறந்த புண்களுக்கு இதை தேய்க்க கூடாது இது உள்ளுக்கு சாப்பிடும் எண்ணெய் கிடையாது உடல் வலிக்கு மட்டுமே இந்த எண்ணெயை வந்து பயன்படுத்தணும் நேரடியாக வெயில் படுற இடங்களில் வந்து இதை வைக்கக்கூடாது அடுத்ததா ரெண்டாவதா பார்க்க போகிறது டாக்டர் ஜுனேஜாஸ் அக்குமாஸ் கெயின் வைட் ஆயுர்வேத சத்து மாவு இது வந்து பதினெட்டு வகையான மூலிகையால் தயாரிக்கப்பட்ட ஆயுர்வேத சத்து மாவு இதை பெரியவர்கள் வந்து இருபது கிராம் அளவும் சிறிய வயது குழந்தைகளுக்கு பத்து கிராம் அளவும் இரநூறு மில்லி பாலில் போட்டு கலக்கி கலக்கிய உடனே குடிச்சிருந்தோம் கலக்கி நீண்ட நேரம் வச்சிருந்து குடிக்கக்கூடாது இவ்வாறு இதை சாப்பிட்டு வந்தோம்னா உள்ளியா இலச்சு போயிருக்கக்கூடிய உடலை தேற்றி உடல் தசைகளை வலிமையாக்கக்கூடியது உடலுக்கு எல்லா சத்துக்களுமே கிடைக்கும்னு இவங்க சொல்றாங்க முக்கியமான குறிப்பு என்னன்னா இந்த பாட்டில் திறந்து சீலை உடச்சிட்டோம்னா அதை ஒரு மாசத்துக்குள்ள பயன்படுத்தியிருந்தா ஒவ்வொரு முறையும் பயன்படுத்திய பிறகு மூடிய நல்லா டைட்டாக மூடி குளிர்ச்சியான தண்ணீர் மற்றும் சூரிய ஒளி படாத இடத்துல வந்து வச்சு பாதுகாக்கணும் அடுத்ததை மூணாவது நம்ம பார்க்க போற தயாரிப்பு என்னன்னா பெட் சஃபா நேச்சுரல் லேக்சாட்டிவ் கிரானுவல்ஸ் இது வந்து ஒன்பது வகையான மூலிகைகள் மற்றும் இரண்டு வகையான வேதிப்பொருட்கள் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஆயுர்வேத மருந்தாகும் இது இறைப்பை குடல் உபாதைகள் செரிமான பிரச்சனைகள் மற்றும் உணவில் கலந்துள்ள தீமை தரும் நஞ்சு பொருள்களை அகற்றி செரிமானத்தை தூண்டி குடல் சுவர்களை பாதுகாக்கும் சிறந்த மலமிளக்கியாக செயல்படும் என்று இவங்க சொல்றாங்க இதை வந்து மூணுல இருந்து ஆறு கிராம் அளவுக்கு ஒரு டம்ல சுடுநீரில் கலந்து தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி குடிச்சுட்டு தூங்கணும் முக்கியமான குறிப்பு இந்த மருந்தை வந்து குளிர்ச்சியான உலர்ந்த இடத்துல வந்து வைக்கணும் குழந்தைகளுக்கு எட்டாவது இடத்துல வைக்கணும்னு இவங்க சொல்றாங்க இப்ப நாம பார்த்த இந்த மூணு ஹெல்த் ப்ராடக்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயுர்வேத மருத்துவத்தை சேர்ந்த ஹெல்த் ப்ராடக்ட் இந்த தயாரிப்புகளை நீங்க ஏற்கனவே பயன்படுத்தியிருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய அனுபவங்களை கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இப்ப இந்த கடுகு செடியினுடைய குணத்தை பத்தி பார்க்கலாம் இந்த கடுகானது காரச்சுவையும் வெப்பத்தன்மையும் கொண்டது பாக்டீரியா கிருமிகளை அழிக்கக்கூடியது உடல் உஷ்ணத்தை அதிகரிக்கக்கூடியது இது வாதம் குன்மம் போன்ற பல நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடியது வாந்தியை உண்டாக்கும் குணமுடையது உணவு விஷத்தை முறிக்கும் குணமுடையது சிறுநீர் சுருக்கை போக்கும் ஜீரண உறுப்புகளை பலப்படுத்தக்கூடியது இந்த கடுகிலிருந்து எடுக்கப்படும் கடுகு எண்ணெயும் மருந்தாக பயன்படுகிறது அடுத்து இதனுடைய மருத்துவ பகுதி சொல்லலாம் கடுகை தேனுடன் சேர்த்து அரைத்து கட்டிகளை பூசினால் கட்டிகள் உடையும் குடிபோதைக்கு ஐந்து கிராம் கடுகை தண்ணீர் விட்டு அரைத்து குடிக்க கொடுக்க போதை விலகும் அடுத்து கடுகு எண்ணெயை மேல் பூச்சாக பூச கிரண்டி தோல் நோய்கள் படிப்படியாக சரியாகும் அடுத்து வெள்ளை கடுகை நீர் விட்டு அரைத்து நெல்லிக்காய் அளவு கொடுக்க வாந்தி உண்டாகி விஷ மருந்தை உண்டவர்களுக்கு வாந்தி வழியாக விஷம் வெளியேறும் பூச்சிக்கடி விஷம் முறியும் கருப்பை கோளாறுகளும் சரியாகும் அடுத்து வெண்கடுகை அரைத்து காட்டன் துணியில் வைத்து கட்ட இரத்த கட்டு கீழ்வாயு சரியாகும் மூன்று கிராம் கடுகை தூளாக்கி தேனில் குழைத்து உள்ளுக்கு சாப்பிட சுவாச நோய் இறைப்பு இருமல் இது எல்லாமே வந்து சரியாகுது அடுத்து கடுகை உணவில் சேர்ப்பதால புற்றுநோய் செல்களை இது அழிக்குது அடுத்து வெள்ளை பூண்டு இருபது கிராம் மஞ்சள் தூள் இருபது கிராம் இது ரெண்டையும் எடுத்து நூறு மில்லி கடுகு எண்ணெயில் நசுக்கி போட்டு காய்ச்சி எலும்பு மற்றும் தசை வழிகளுக்கு தடவ குணமாகும் அடுத்து கடுகு அனைத்து உணவு வகைகளுமே வந்து தாளிதத்தில் பயன்படுகிறது அது எதுக்குன்னா இந்த கடுகை வந்து நம்ம எண்ணெய் கூட தாளிக்கும் பொழுது எண்ணெயில் இருக்க நஞ்சை வந்து நீக்கி உணவுக்கு நல்ல சுவையை கொடுக்கறதுக்காக பயன்படுது அதுக்காகத்தான் கடுகை வந்து எண்ணெயில் போட்டு தாளிக்கிறோம் அடுத்து இந்த கடுகு கீரையை வந்து வட இந்தியாவில் கீரையாகவே விரும்பி உண்ணப்படுகிறது அடுத்து 
குளிர்ச்சியான உடல் உள்ளவர்களுக்கு கடுகை அரைத்து உள்ளங்காலில் அழுத்தி தேய்த்தால் உடலில் வந்து சூடு உண்டாகும் இத வந்து வெப்பம் குறைவாக இருக்கக்கூடிய குளிர்காலங்கள்ல சிலருக்கு வெப்பம் குறைவாக உடலில் இருந்தால் இந்த முறையை பயன்படுத்தி சூடை உண்டாக்க முடியும் அடுத்து கடுகை உணவில் சேர்ப்பதன் மூலம் உணவு நஞ்சு அழிக்கப்படுகிறது சிறுநீர் நன்றாக பெறுகிறது புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கிறது இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தி இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கிறது கலப்பட எண்ணெயில் உள்ள நஞ்சை நீக்குகிறது உடலுக்கு தேவையான வெப்பம் கிடைக்க வழி செய்கிறது உடலுக்கு தேவையான அனைத்து சத்துக்களும் கிடைக்கிறது உயர் இரத்த அழுத்தம் சரியாகிறது இவ்வளவு நன்மைகள் இருக்கு அடுத்து கடுகு உளுந்து இரண்டும் இரட்டையர் போல இரண்டும் கலந்தே இருக்கும் கடுகையும் உளுந்தையும் லேசாக வறுத்து பொடி செய்து வெறும் சோற்றில் தூவி நல்லெண்ணெய் ஊற்றி பிசைந்து சாப்பிட்டால் அதன் ருசியே தனியாக இருக்கும் உடல் அசதி உடல் வலி இரத்த கட்டு எல்லாமே வந்து இதுக்கு சரியாகும் இன்னும் பல நோய்கள் தீரும் ஜீரணம் சரியாக நடக்கும் கடுகையும் மஞ்சளையும் சம அளவு எடுத்து நல்லெண்ணெயில் காய்ச்சி வடிகட்டி காதில் சில துளிகள் விட்டால் தலைவலி சரியாகும் இன்னொரு விஷயம் இந்த கடுகு செடி தன் இலைகளை கடித்து சாப்பிட ஏதாவது ஒரு பூச்சி வந்தால் ஒரு திரவத்தை சுரந்து பூச்சிகளை விரட்டி விட்டுருமா கேட்க அதிசயமாக உள்ளதல்லவா இந்த கடுகு செடி எப்படி இனவரி செய்யுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த கடுகு செடியானது இதனுடைய விதைகள் மூலம் இனவரித்தி ஆகுது இந்த வீடியோவில் நம்ம கடுகு செடியை பற்றி ஆலோசனா இந்த கடுகு செடியினுடைய மற்ற வகைகளை பற்றி அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கடுகு செடி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க இந்த கடுகு செடி பற்றிய உங்களது சந்தேகங்களையும் உங்களது கருத்துக்களையும் உங்களது அனுபவங்களை இங்கே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களை ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களும் பயன்படுத்தும் மீண்டும் இதே போன்ற ஒரு அருமையான அபூர்வமான அதிசயமான பல மூலிகைகள் அலசலோடு உங்களோட இணைந்து அலசும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்ல சாமி வணக்கம் நண்பர்களே நன்றி